हे गर्ज व्हाट्सअप आई होप यू आर डूइंग वेल सो हम और एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से वो क्या फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं आपके एच का उसके बाद आपका मतलब पी एस यू लेवल का सारे क्वेश्चन में कराऊंगा एस एस सी जे में जे भी क्वेश्चन आता है सारा तो सारे के लिए एप्लीकेबल है सो अगर प्रिपेशन कर रहे हैं आप ऐसे एग्जाम के तो आप हमारे टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं एस का आर वी एन का यू पी का भी आ जाएगा यू पी जो राष्ट्रीय विद्युत लिमिटेड जो है ना तो आपका उसका भी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर देंगे आपका एस एस सी जी का टेस्ट सीरीज सारे मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं एच पी सी एल का और आपका बाकी आर वी एन एल का बाकी का आप ऐसे बाय कर सकते हैं टॉप टेस्ट सीरीज डॉट कॉम पर जाके मोबाइल पर चलता है सब कुछ बढ़िया चलेगा ठीक है तो चलिए हम शुरू करेंगे नारियल फोड़ के शुरू करते हैं आप भी नारियल नारियल मत फोड़ना वैसे ठीक है अभी रात अगर रात रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए अच्छे से और क्या करिए कॉपी और पेन उठा लीजिए और लास्ट में काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है द फ्लो ऑफ एनी फ्लूड रियल और आइडियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग किसको क्या कर सकता है फुलफिल uh, कर सकता है राइट right? तुम्हारे तो पास ऑप्शन क्या है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते हैं बेसिकली टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई टॉ क्या है हमारे पास शेयर स्ट्रेस है तो फ्लूड में फ्लूड मतलब क्या होता है लिक्विड प्लस गैस होता है लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है और फ्लूड का डेफिनेशन क्या होता है इट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू फ्लो बाय इट ठीक है तो यहां पर न्यूटन एंड फ्लूड क्या बोल मतलब यहां पर न्यूटन लॉ विस्कोसिटी का अच्छा ओके न्यूटन सेकेंड लॉ विस्कोसिटी ओके वेलोसिटी या बाउंड्री लेयर मस्ट भी जीरो रिलेटिव टू द बाउंड्री एंड कंटिन्यू इक्वेशन तो बेसिकली अगर देखेंगे रियल आइडियल राइट या फिर परफेक्ट बोल सकते हो राइट ये बेसिकली कौन हमें बेसिकली दे सकता है यहां पर सिर्फ एक इक्वेशन हमें दे सकता है दोनों को बता सकता है वो क्या कंटिन्यू इक्वेशन राइट और न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है आपका बेसिकली अगर बात करेंगे तो अक्सर हम यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं सोचते हैं न्यूटोनियन फ्लूड मतलब क्या होता है आइडियल फ्लूड होता है नहीं ऐसा नहीं होता है न्यूटोनियन मतलब क्या होता है इसका अलग कैटेगरी है बेसिकली बोल सकते हो इसमें जैसे वाटर हो गया ग्लेसरीन हो गया ये न्यूटोनियन फ्लूड में आते हैं और एक मतलब फ्लूड को क्लासीफाई हम करते हैं दो टाइप से न्यूटोनियन फ्लूड और एक नॉन न्यूटोन नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या हो गया आपका जैसे कैचअप हो गया मतलब जैसे आपका सॉस होता है ना टमेटो सॉस होता है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या काम का आएगा आगे का और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में पूरा आएगा द कैपिलरी राइज एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ वन एम बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली राइट तो हमारे पास क्या निकालने थे बेसिकली हमारे को निकालना एच है हमें पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है फोर सिग्मा कॉस थीटा फोर सिग्मा कॉस थीटा डिवीजन क्या होता है हमारे पास रो जी डी <coughs> अब यहां पर बोलेंगे थीटा चलो हमारे पास थीटा कितना देखा है आपका ट्वेंटी डिग्री गलत है <coughs> ये ट्वेंटी डिग्री अलग चीज दे रखा है आपका राइज बता रहा है कैपिलरी राइज एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस राइट ये, ये आपका वो बत, निकालने क्या है इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब जब क्लीन ग्लास ट्यूब होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास जीरो होता है ये अलग चीज है इस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड में से मतलब सेल्सियस में आपका ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मतलब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में जो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका ये सेल्सियस मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप राइट आप इसको समझेगा अच्छे से सेल्सियस किसका होता है यूनिट मुझे कमेंट में बताइएगा सारे <coughs> तब समझ जाएंगे तो इतने आपका 20 डिग्री सेल्सियस में जो सिग्मा का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड है कितना होता है आपका आप अगर इसको याद रख पाए रख लीजिएगा 0.073 न्यूटन पर मीटर है सिग्मा क्या होता है सरफेस टेंशन होता है अब आता है हमारे पास रो रो क्या होता है डेंसिटी कितना होता है वाटर का थाउजेंड जी क्या आ जाएगा नाइन डी हमारे पास कितना रखा है वन एम mm. अब इसको वन एम mm रहने मत देना वन एम mm क्या करना है हमें डिवीजन कर देना है थाउजेंड से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट जीरो जीरो वन आ जाएगा अब क्या करिए आप इसको सॉल्व करिए इसका आंसर मैं लास्ट टाइम बताऊंगा राइट इसका आंसर मैं लास्ट टाइम बताऊंगा क्वेश्चन नंबर थ्री द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब ड्यू टू सर्फिस टेंशन विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब विल बी मतलब राइज करेगा या घटेगा मतलब डाउन होगा हमें वो देखना है तो हमें हमारे पास वही फॉर्मूला एक फॉर्मूला इसका है इन जनरल इसी का यूज करते हैं सब जगह पर फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन 
रो जी डी यही फॉर्मूला हर जगह यूज होता है राइट मतलब कैपलरी का मैक्सिम जगह यहाँ पर और एक केसेस आते हैं बट 90 परसेंट टाइम मैंने देखा है इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं ठीक है <coughs> यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम साइज ट्यूब का साइज अगर करेंगे इंक्रीज मतलब अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एट क्या होता है डिक्रीज होता है यानी कि आंसर क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा सिंपल समझे नहीं अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो पूरा पार्ट क्या आ जाएगा डिक्रीज करेगा अगर ये डिक्रीज करा तो ये डिक्रीज करेगा ना एच डिक्रीज करेगा इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर बहुत कुछ सीखने को है <coughs> v इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 ट्वेंटी टू टी माइनस वन पॉइंट एट बाई टी इज द इक्वेशन डिटरमाइन काइनामेटिक विस्कोसिटी काइनामेटिकोसिटी क्या होता है डायनामिकोसिटी बाई डेंसिटी होता है ऑफ लिक्विड बाई तो ये सारे हैं सारे का आपको पता होना चाहिए तभी काम बनेगा वैसे ये जो इक्वेशन दे रखा है ये देखा है सेवॉल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर का मैं आपको बता देता हूँ दो और विस्कोमीटर के बारे में ताकि आपको पता लग जाए राइट एक हो गया आपका रेडउट रेडउट विस्को विस्कोमीटर में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा ए टी माइनस बी वाई टी आ जाएगा यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होता है पॉइंट टू सिक्स होता है और बी का वैल्यू क्या होता है वन सेवेंटी वन होता है ए <coughs> मेरे को मिला नहीं न्यूटन विस्कोमीटर का कुछ भी उसके बाद आता है इंग्लर विस्कोमीटर हमारे पास का फॉर्मूला क्या होता है ये सारे का काइनामेटिक विस्कोसिटी हमें निकालना है राइट न्यू इज इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो वन फोर सेवन टी माइनस माइनस थ्री पॉइंट सेवन फोर डिविजन क्या आ जाएगा टी ये हमारे पास आ गया और एक <coughs> अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर अब फ्लूड इन इक्लिब्रियम कैन नॉट सस्टेन जो एक फ्लूड है वो इक्लूडियम में है क्या सस्टेन नहीं कर सकते फ्लूड केस में सिर्फ एक चीज सस्टेन नहीं कर सकती वो क्या आपका शेयर स्ट्रेस और आप देखेंगे ये जितने भी स्ट्रेस दे रखा है यहाँ पर सारे जगह पर सी स्ट्रेस का यूज करते हैं कहां पर टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई इस स्ट्रेस का हर जगह पर यूज है आपका फ्लूड में क्वेश्चन नंबर सिक्स ये परफेक्ट गैस परफेक्ट गैस क्या होता है यहां पर बोल सकते हैं एक तरह का आइडियल गैस बट यहां पर कंफ्यूज मत होना आइडियल फ्लूड के साथ राइट right? इसलिए लोग गड़बड़ी करते हैं आइडियल फ्लूड क्या होता है आपका कंप्रेसिबल नहीं होता है लेकिन गैस क्या होता है कंप्रेसिबल होता है ऐसा क्यों होता है वाई गैस इज क्या होता है कंप्रेसिबल बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो क्या होते हैं दोनों एक साथ नहीं रहते हैं थोड़े से दूर रहते हैं जब हम बाहर से क्या डालेंगे आपका प्रेशर डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो साथ हो जाएंगे साथ हो मतलब क्या जाएगा कंप्रेसिबल हो जाएगा ये तो नहीं होगा विस्कोसिटी भी इनका डिपेंड करता है किस पर आपका प्रेशर पर डिपेंड करता है डेंसिटी पर डिपेंड करता है राइट उसके बाद मीन मॉलिकुलर पाथ पर आ, फ्री पाथ पर डिपेंड कर मीन मॉलिकुलर फ्री गैस पर डिपेंड करता है राइट मीन मॉलिकुलर फ्री गैस नहीं पाथ बता रहा था मैं मीन मॉलिकुलर पाथ पर डिपेंड करता है डेंसिटी पर डिपेंड करता है प्रेशर पर डिपेंड करता है राइट right? यानी कि ये जो भी हैं ये दोनों भी क्या हो जाएंगे नहीं होंगे आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी मैक्सिमम बच्चे देखता हूं क्या ऑप्शन मार्क करके आते हैं इनकम्प्रेसेबल गलत है भाई ये होगा क्वेश्चन नंबर सेवन फ्लूड इज ए सब्सटांस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ किस चीज में ये क्या नहीं करता है आपका ऑफर्स नो रेजिस्टेंस मतलब उसको उसको मतलब उसको रुकने का कोशिश नहीं करता है राइट प्रेशर फ्लो वॉल्यूम यहां पर सिर्फ एक जगह पर रुकने का कोशिश मतलब रुकने का कोशिश नहीं करता है वो क्या आपका शेप <coughs> में बिकॉज शेप किसके वजह से चेंज होता है बिकॉज ऑफ शेयर स्ट्रेस राइट और यहां पर फ्लूड <coughs> का प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरह का शेयर फोर्स को क्या नहीं कर सकता है आपका रजिस्ट नहीं कर सकता है मतलब उसका अपोज नहीं कर सकता है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोमिन सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन किसके बेस सर्फेस टेंशन होता क्या पहले समझो इस बात को सर्फेस टेंशन बेसिकली क्या होता है जो सर्फेस के बीच में क्या होता है आपका एक तरह का बॉन्डिंग बना के रखते हैं और इस सर्फेस टेंशन होता किस वजह से है सिर्फ कोहेसन की वजह से होता है कोहेशन कब होता है जब सेम तरह का आपके पास सेम तरह का मेटेरियल बीज में क्या होता है बॉन्डिंग होता है एडेशन आप सुने ना एडेसिव लेया लगवा देंगे चिपका देंगे वो वाली बात है यहां पर कोहेशन के वजह से होता है और यहां पर जो आंस ड्रॉप है या फिर राइज ऑफ सेव इन ट्री है ब्रेक ऑफ ऑफ लिक्विड जेस्ट है ये सारे हो जाएंगे वेट ए मिनट आप बोलेंगे सर राइज ऑफ सेव इन ट्री क्या होता है मैं बता रहा हूं बहुत सारे आपने वृक्ष देखे होंगे बढ़िया वाले वृक्ष देखे होंगे वहां पर क्या होता है कहीं कट लगता है या बिना कट लगे क्या होता है ऐसे बाहर से निकल के आते हैं खासकर बबूल के पेड़ के आपने देखा होगा उसको क्या करते हैं हम छोटे में क्या करते हैं उसको 
एज ए एज एन एड ऐसे भी यूज करते थे किताब वगैरह कॉपी वगैरह को चिपकाने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं सैप बोलते हैं आई होप यू गॉट द पॉइंट क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं ये काफी अच्छा क्वेश्चन और एक हमारे पास बीस क्वेश्चन करेंगे आ, अभी <coughs> फिर आगे बढ़ेंगे वट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लू टर्म पॉयज सो बेसिकली पॉयज क्या होता है सीजीएस यूनिट होता है पहली बात अगर आप आ, मतलब अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है आपका ऐसा यूनिट की इसका डायनामिक विस्कोसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे अब सीजीएस में क्या हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर डेफिनेटली सेकेंड दोनों में होता है आप चाहे आसाई लो चाहे आपका सीजीएस लो यहां पर एक कमाल का चीज सिखाने वाला हूं वो क्या है वन पॉयज इज इक्वल टू कितना आपके पास न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए दिस थिंग यू मस्ट नो कितना होता है पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर राइट पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका टेन शूडो प्लास्टिक नाम सुने होंगे आप जरूर इज ए फ्लूड फॉर विच शूडो प्लास्टिक फ्लूड आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा टॉ देखा होगा यहां पर डी यू अपन डी यू आई देखा होगा ऐसे देखा होगा और यहां पर बहुत सारे फ्लूड होते हैं डायलेटन फ्लूड होता है सूडो प्लास्टिक होता है बिंगम बिंगम वन साइड था एक बिंगम करके था एक राइट <coughs> तो होते हैं तो यहां पर क्या बोला है सूडो प्लास्टिक फ्लूड इज ए फ्लूड फॉर विच कौन सा एप्लीकेबल है डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज रेट ऑफ शेयर स्टेस इंक्रीजेस ऐसा तो हो नहीं रहा है यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होल्ड्स गुड ऐसा भी कुछ खास नहीं है डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ ए आर ए टी रेट नहीं आएगा रेट आएगा रेट ऑफ शेयर शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेस राइट तो यहां पर अगर देखेंगे आप अच्छे से समझिएगा बात को मैं समझाऊंगा अभी <laughs> सारे बता देता हूं मैं राइट right. ये भी गलत है लगता है मुझे अच्छा नेक्स्ट हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द शेयर फोर्सेस आर अप्लाइड ये भी गलत है सारे गलत है आंसर कौन सा आएगा राइट आप सही सोच रहे होंगे बेसिकली हमारे पास अगर आप डायग्राम देखेंगे वो क्या टो डी यू बाई डी यू आई है अगर इस तरह डायग्राम देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास डायनाम विस्कोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीजेज एज द शेयर स्ट्रेस जब शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होता है बढ़ रहा है तो डायनाम विस्कोसिटी क्या होता है डिक्रीज होता है यहां पर यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मैच करना है हमें तो हम समझते हैं पहले राइज ऑफ सेप इंट्रीज क्या होता है सरफेस टेंशन खास बात क्या यहाँ पर दो जगह पर सरफेस टेंशन है मतलब क्या आ जाएगा बी का वन बी हो सकता है फोर बी हो सकता है राइट और हमारे कैविटेशन किसके वजह से होता है आपका वेपर प्रेशर के वजह से होता है तो आपका डी का क्या आ जाएगा टू आ जाएगा मजे की बात क्या है एक ही ऑप्शन ऐसे में लेकिन सारा निकाल के देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स कोई भी हो आपका किसके वजह से होता है सर्फेस टेंशन तो आपका सी जो है वन बी हो सकता है फोर बी हो सकता है और आपका ए बचा ए क्या आपका लुब्रिकेशन उसमें क्या होता है विस्कोसिटी होता है जितना मोटापा होगा उतने अच्छी ज्यादा विस्कोसिटी होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द वे प्रोड्यूस ड्यू टू सर्फिस टेंशन इन ए शैलो चैनल इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको जो ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू सर्फिस टेंशन शैलो चैनल इज नोन एज वट सो क्या बोलते हैं हम लोग अगर इसका डेफिनेशन पढ़ो तो आपको पत, मतलब अगर पता तो कैपलेरी वेब बोलते हैं राइट right? और इसमें कैपिलरी uh, वेव का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं हमारे पास जो कैपिलरी वेव मतलब क्या है बेसिकली एक तरह का बोल सकते हो पैकेट्स है अगर आप साउंड एंड वेव्स पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में तो उसके बाद में अच्छे से डिस्कस किया गया है राइट सो so, ये बेसिकली क्या हो रहा है इसमें ट्रेवल कर रहा है राइट एलोंग विथ फेज बाउंड्री ऑफ ए फ्लूड फेज बाउंड्री ट्रेवल कर रहा है राइट जिसका डायनामिक एंड फेज वेलोसिटी क्या होता है दबा के रखते हैं दबाया जाता है किसके द्वारा सरफेस टेंशन के द्वारा तो मतलब क्या हुआ जो कैपलरी वेव है उसमें किसका हाथ है बेसिकली सरफेस टेंशन का राइट right? तो इसे आंसर किया जाएगा इसका ऑप्शन बी का आंसर इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा नेक्स्ट सर्फेस टेंशन इज कॉज बाई फोर्स टेस्ट और एट द फ्री सर्फेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पर दो चीज में सिखाऊंगा आपको सरफेस टेंशन जो होता है खुद का मटेरियल मतलब अपने अपने सेल्फ सेल्फ इंट्रक्शन बोल सकते हो तो आंसर क्या जाए कोहेशन अगर यहां पर बात करें कैपिलर रिएक्शन किसकी वजह से होता है एडहेशन एंड कोहेशन दोनों के वजह से इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन 
if the surface tension of liquid is convex then cohesion pressure is negligible cohesion pressure is decreased cohesion pressure is increased none of this तो यहां पर देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास अगर देखेंगे आप राइट ये कन्वेक्स बता रहे हैं कन्वेक्स कब होता है पहले समझते हैं कन्वेक्स जब होता है जब हमारे पास जो प्रेशर है किसका कोहेशन प्रेशर क्या होता है इंक्रीज होता है तभी ये क्या होता है कन्वेक्स होता है अगर किससे ज्यादा होता है बेसिकली अगर आप बोलेंगे जो अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज होने की वजह से किससे ज्यादा होता है आपका इन आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है किससे ज्यादा इस मेटेरियल से ज्यादा तभी क्या होता है हमारे पास कॉन्वेक्स शेप होता है अगर लेस होता तो क्या होता हमारा मेटेरियल से कनकेव होता ऐसे होता है सो कन्वेक्स इसको बोलते हैं कन्वेक्स को बोलते हैं कॉनकेव राइट तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिकल फ्लूइड्स किसको बोलते हैं प्रैक्टिकल फ्लूइड्स बेसिकली क्या होता है आपका विस्कस होगा डेफिनेटली मतलब रियल फ्लूइड्स की बात करते हो टा सरफेस टेंशन ही होगा कंप्रेस कर सकते हैं उसको तो यहां पर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल जिसमें अपने मॉलिक्स को अट्रैक्ट किया तो क्या बोलते हैं उसको क्वेश्चन बोलते हैं आई होप यू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर आपका 17 फॉर ग्रेट प्रेशर वेल विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड रिमेन सेम इंक्रीजेज डिक्रीजेज शोन इलास्टिक बिहेवियर ठीक है ज्यादा प्रेशर जो होता है आपका तो आपका फॉर ग्रेट प्रेशर फिस्कोसिटी और विस्कोसिटी जो होता है uh, चाहे लिक्विड का हो चाहे गैस का हो प्रेशर पर डिपेंड नहीं रहता है राइट बिकॉज इनमें चाहे कोई भी स्कोसिटी हो डायनामिक हो कैनामेटिक हो राइट right? तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। सो बल्क मोडलर्स ऑफ इलास्टिक किस पर डिपेंड मतलब किस चीज पर डिपेंड करता है बेसिकली क्या होता है ये तभी ज्यादा होता है बल्क मोडल इलास्टिक जब इसका क्या होता है ज्यादा कंप्रेस करते हैं हम फ्लूड को तभी ये मतलब ज्यादा कंप्रेस हमने कर दिया तभी क्या होता है लार्ज होता है इसका एक फॉर्मूला होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला k इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी बाई भी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इससे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा ट्रू नहीं है फ्लूड्स आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग ट्रू कैसा नहीं है सही है फ्लूड्स कंफर्म टू शेप द कंटेनिंग वेसल बिल्कुल कर सकता है वेन इन इक्म फ्लूड्स कैन नॉट सस्टेन एनसल फोर्स सस्टेन कर सकता है आ, आ, कर नहीं सकता ठीक है नहीं कर सकता है बेसिकली जब इक्लूरियम कंडीशन बता रहा है वेन इक्लूरियम फ्लूड्स कैन सस्टेन शेयर फोर्स नहीं शेयर फोर्स सस्टेन नहीं कर सकता एक्चुअली में राइट तो यहाँ का ऑप्शन मतलब शेयर फोर्स सस्टेन नहीं कर पाता है फ्लूड फ्लूड इसकी वजह से क्या होता है शेप चेंज होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर आते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रेशर इन साइड वाटर ड्रॉपलेट इज गिवेन बाय रिलेशन तो यहाँ पर तीन तरह का क्वेश्चन इन जनरल पूछा गया जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेशर का होता है तो उसमें क्या आ जाएगा फोर सिग्मा बाई डी आ जाएगा अगर आप लिक्विड जेट की बात करेंगे टू सिग्मा बाई डी आ जाएगा अगर आप बात करेंगे बबल की बात करेंगे एट सिग्मा बाई डी आ जाएगा तो ये तीनों याद रख लीजिए काम बन जाएगा मैं आपको बताया था एक आंसर बताऊंगा कितना होगा उसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकेंड था सेकेंड था राइट right? क्वेश्चन सेकेंड था उसका आंसर क्या जाएगा थर्टी एम mm. तो गाइज तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या करिए आप हमारे टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिए टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं टॉप टेस्ट सीरीज डॉट कॉम पर जाके और एच पी सी एल का टेस्ट सीरीज ओनली वन फोर्टी रुपीज़ का है जरूर बाय कर लीजिएगा बाकी टेस्ट सीज हम प्रोवाइड करते रहते हैं जैसे एग्जाम आता रहता है थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय गॉड ब्लेस यू ऑल